Okay, guys, just let's want to wait for a minute while the other guys enter. Vamos a esperar un minuto más en lo que los otros chicos entren. Vamos con seis, bueno, con cinco. A ver si seis, creo yo. Okay, one more minute. I think that, that will be all. Uh, we're eight right now. Two more, because normally we're almost 20 algo. Just two more. And if it's not, si no vienen a las like, cuatro, o no es cinco, mejor dicho, comenzamos. Well, vamos a ver quiénes están. Rosa, Ana, Lorena. Tania, Jessly, Lisette, there we go, Mauricio. Excellent, very good. Okay. <clears throat> okay. Um, someone turn on your camera. Solo Lorena tiene enseñar la cámara. Come on, guys. Sean más sociales. Let's be more social. Come on, say something. There you go, Tania. There we go, Joel. Rosa, Jesli, there you go, Mauricio. I cleaned the cinematic. Okay, excellent, very good. So tell me, guys, how are you? I do apologize. Disculpen que no estuvimos ayer. Um, to an issue with my computer, so I do apologize. But however, let me know how are you guys today. ¿Qué tal están? Alguien? Hola, hola, hola. Micrófonos apagados. Come on. Bien, teacher. <laughs> Fine teacher. Fine How teacher. Thank you. How okay. was your birthday? Huh? How was your birthday? How do you know that was my birthday? Okay. In the first time you said that was fun. I was thinking about you on Saturday. <laughs> it was super cool. Yes. It was cool. So just lo dije. Yes. Yeah. Okay. okay. I, 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 yes. I don't Yes, I forgot the things. Siempre soy un poquito olvidadiza. But yes. It was cool. I just lived at my mother's house. We slept together with all my family, my nephews, cuatro niños molestando, mis hermanas que somos cuatro. So, yes, it was really cool. It was really cool, but with family. 
and I didn't hang out. No salí, because of the pandemic, I just have to take care of my family. Tengo que cuidarlos a todos. It's just to take care of, you know, at wow. least 32 years of 32 años. Que horror. But well, yeah. Let's go into see. Congratulations, Miss. Thank you. Okay. Happy birthday. Thank you, guys. Happy birthday, teacher. Thank you, guys. And you know, I'm very happy because I have a long time to not wear this shirt. So I had to buy many new things because I'm losing weight and from the L size, I'm on an M size. So I'm very happy just to, that's cool. Okay. Teacher, what? I have a question with you. Yeah. Uh, what is your favorite food for celebration your birthday? My favorite food, always Mexican food. Oh. Uh, Yes. Tacos, eh, gorditas, tortas. <laughs> <laughs> Everything. In fact, I ate in the order the taco. It's really cool. Tacos. Most of them tacos, tacos, tacos. All of kind of tacos. All of tacos. Yeah, it's okay. really cool. Yeah, that's great. Guys, okay, we're going to start here. Share song. Guys, but I know um, if you remember, si se recuerda, what is it about can and should? ¿En qué consistía el can y el should? Alguien, por favor. Should, should is possibility. Y can is ability. Debería. OK. Can is poder y should debería. OK. Estamos aceptando todo. Ahorita vamos a hacer un marco de ideas, ¿ok? Ok, so they say that should is something para Lore is something that you that you can, que uno puede, right? Eso dijo Lore, ¿no? Ok, ok. And the other one, ¿quién más dijo esto? Otro concepto that, that is about should. Eh, como un possibility. Possibility. ¿Qué más? ¿Quién da más? Uy, no sé si escribe possibility. Uh, possibility. Advice. Advice. Ok. Yeah. Advice walls. So one mean? then give me an example which should. That give me an example which should. Uh, I'm sorry? You should invite us to eat tacos. You should invite us. Like that? To eat tacos. Mm -hmm. To eat tacos. <laughs> to eat tacos. Yes, let's go. To eat tacos. You should invite us to eat tacos. Excellent. Okay. Now. Yes, I should invite to my students. No, my students should invite me. <laughs> okay. Um, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? For asking a question. You should give me. That is a brainstorm. Ahorita estamos con un brainstorm. Después corregimos. Guys, you should participate during the class. You you should you should um, to we should study more to drink <laughs> to drink water. You should drink water. The way I say instead of energy drinks. Mucho me regañan mis hermanas por eso. Okay, and they're not good for me. Plus, I'm epileptic. My epileptic. Okay, what else? Teacher, you should visit your grandmother. You should visit your grandmother. Let's stop there. Yes. Okay. You should invite us to eat tacos. Let's going to pay attention first. You told me something that you can. Something that is a possibility and an advice. I will add here, you know, here, 
um, an advice suggestion. One thing is a suggestion and another is an advice. Suggestion is just something like, in my opinion, in my opinion, yes, te sugiero. But another one, yes, es como un deberías de. Me estoy más metiendo en eso. Deberías de, porque no intentas con esto? Now, possibility. Uh, sure. nah. Yes, go ahead. Uh, you should try to run 10 minutes more tomorrow. Thank you. <laughs> you should try to run. Okay. <laughs> to do exercise. Okay. Now, here she say someone say here something that you can. It's not exactly something that you can because we can do it. So we're just going to uh, omit this. Okay. Ooh, ooh, ooh. Uh, she, someone else also say that it was a possibility. Um, we're going to omit the possibility because obviously we can do the things. Yes, I should go to, uh, it's not the same to say, I should go to a Dubai, which I would never go. <laughs> I should go to a Dubai. It's not a possibility. I don't have the money. And if I can travel, I wouldn't. Usted me dirían, come on, teacher, don't go to Dubai. You should travel to Colombia. You should travel to Cuba. That would be great. So yes, basically it's this. It's not exactly a possibility, okay? So let's go into keeping more in advice and a suggestion. Más un consejo y una sugerencia. For example, you should invite us to eat tacos. It's just a, something that it is a suggestion and it's not an advice that it could be. Y aquí está una, una buena, un buen ejemplo, por cierto. Because in your opinion, come on, you should invite us to eat tacos. I'm suggesting, okay? Es como una sugerencia o algo como que, ¿por qué no lo haces? Okay, now the next one. You should drink water instead of energy drinks. One, es era para socializar. Teacher, you should invite us to eat tacos, por favor, ya. No sé si invítenos, ¿verdad? And the other is, teacher, you should drink water instead of energy drinks. That was for to do social life, te lo, te lo, se lo sugiero, para tener una vida social. And the other one, teacher, you have epilepsy, you have epilepsy. You can drink energy drinks, okay? <laughs> but okay. And the another one, it is, you should visit your grandmother. Okay, you should visit your grandmother. Another advice. Yo sufrí, and someone is going to tell me, teacher, you don't know what is to suffer grandmother. I suffer for my grandmother. And probably your grandmother is, no tengo abuela viva, por cierto, and I never met him, no nos conocí. So you should listen to your grandmother. She's 96 years, okay? She's almost, uh, no se sabe cuándo se va a morir. So you should listen to your grandmother, to your grandmother. So it's an advice, okay? There you go, an advice. The next one, Ken, Ken model, what can you say, guys? Can you play piano? Can you? Excellent. Buen ejemplo. No te se dejen ir todos por el ejemplo que hizo ella. Yo creo que cada quien tiene su, su criterio, ¿ok? Can you play the piano? Wait. The piano. There you go. Excellent. Who else? Can we finish the class early today, please? Can we? Can we finish the class early today? Excellent, another great example. Can we finish the class early? Who else? Who else, who else? Now we eh, have two questions. Can, can you go to the work um, before um, at eight? 
A A N. Now here I'm just going to change this para variar más. Can you? I can see you very well. You take me. I can see the sunset from here. Vamos a ponerlo así para no decir I can see you. Okay. Now we have very good guys. Todos hicieron un ejemplo excelente. So, can you play the piano? I'm asking here something like uh, ability. Vamos a tomarlo aquí como esto. Estamos viendo los modales. Si bien es cierto, estamos viendo los modales, pero es importante que también vayamos y veamos más de solo morals. Entonces, es bonito que lo que estamos viendo ahorita, no se me ocurría mostrárselo a ustedes así, pero qué bueno que pusieron ejemplos. So, it could be using as ability. Okay. Now, can you play the piano? Wow, that's incredible. So, yes, I can play the piano and I can play the flute too. Yes, and I can play the guitar. Y también puedo tocar la guitarra. Uh, para aquellos que piensen teacher y que no play es jugar. Cuando se trata de instrumentos, chicos, también se trata el play. Solo para hacerles énfasis porque sé que algunos han de estar confundidos, lo cual me pasaba a mí. Porque es en play. Cuando se trata de instrumentos, es tocar. No van a decir, I can touch the flute or I can touch the guitar. No. So, can you play the piano? That's amazing. Can you play the guitar? That's amazing. Aquí lo estamos como, tomando como una ability. Can you play soccer? No. Can you play, play basketball? Yes, I can play basketball. Okay. What's an ability? Algo que podemos hacer. Can you, uh, can you drive a car? No, no puedo manejar un carro. But yes, so definitely that's an ability. Now, you guys give me another example. Can we finish the class early? Can we finish the class, the class early? I, I mean, I just, I have to make the, I don't know, the lunch for tomorrow. Necesito hacer las loncheras para los niños mañana, ¿verdad? Creo que quién es la que está encargada de los niños para que se recuerde. <laughs> no está la encargada de los niños. Tatia, Tania es, ¿no? O Carla. Carla. I don't know. Tania, creo que no me recuerdo quién era la encargada de niños ahorita. Ok. So those mothers, las que son madres, es ok. Tengo que hacer la lonchera de mañana. Tengo que irme temprano y no me dejan salir. So, permission, go ahead. Tiene que hacer las loncheras a los chiquitos. Yo veo a mi hermana que tiene que hacer las loncheras a los niños. But wow. Okay, so it's a permission. Teacher, can I? Teacher, can I enter? Or uh, to your dad, when no son tan chiquitos. ¿Cómo no hay chiquitos aquí? Mom, can I go to the party? ¿Puedo ir a la fiesta? Enseñame el parcial, ¿cómo vas? So, yes, permission. I want permission. Okay. Now, can you take me to my work before 8 a.m.? That will be a request. Request se le llama como una petición. Okay, can you help me? I'm just moving my stuff. Estoy moviendo mis cosas. Okay. Can you, uh, can you what? Can you teach me? Me puedes enseñar. Can you, uh, can you go with me? Puedes ir conmigo. I'm just making a request. Please go with me. I don't want to be alone at the party. Can you go with me? Entonces estoy haciendo una request. Can you help me? Can you teach me? Me enseñas a cocinar, etc. Okay, so we have ability, the first one. The second one, permission. The third one is a request. And the another one, it could be like a talking also what you can do, an ability too. Okay, pero los ejemplos lo dieron excelente, muy variados. So, does it make sense if se comprende ahorita? Ahorita, si bien es cierto, tendríamos que estar viendo solo como moral. Pero qué bonito que me han dado estos ejemplos, lo cual sirve bastante para que vean cómo se utiliza como ability, permission, and request. Request means petición. ¿Por qué request? Can you take me? Le preguntan a su esposo, a un amigo, a su hijo. 
Okay, can you take me to my job? Can you help me, Albesino? Can you please, uh, I don't know, can you please look at the car? Me puede mirar el carro un ratito, just. So yes, basically it's that, right? Now, do you have any questions? Tienen preguntas? No? No question, teacher. Okay, excellent. Now, even to the doctor, can you give me a recipe? Me puede dar como una receta ahí, doctor. La típica. Okay, so yes. Basically it's that. Now let's go to see this one. Can it shoot? Creo que esto lo vimos previamente, ¿no? Change on should and neither on the main verb go. Uy. Can and should. What can I do in Mexico City? Yes. You can see the Palace of Fine Arts. Yes. The last time we were talking about that, that was an opinion, for example, something personal before. Yes, that it was here. Okay. Here it was something else, like an, a, something that they were telling me or suggesting also. You can see. Okay. What can I do? ¿Qué puedo hacer? What can I need do? permission. It wasn't a request. Okay. It is not talking exactly as an ability. No está preguntando como una ability. Está preguntando como some kind of model, algún tipo de model, pero hey, ¿qué puedo hacer entonces? So what can I do? For example, I was sitting to the North class. Um, what about if you go to Iran or any country like that? Yes, Jordania or something similar like that. What happened here? Okay. So what about if you go to those countries or maybe Dubai or Japan? There are different cultures. Hay diferentes culturas. Okay. What can I wear? What can I do? Okay. ¿Qué pudiera llevar puesto? You guys, you know Iran? Y no me van a decir, lleva un vestido cortito. You should wear a, 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 I don't know, sexy dress because it's normal. Do not wear like this. You can go with a, a small shorts. No me van a decir nunca eso. Go totally with the head and all of that. Con un manto, zira, zira, zira. Okay, if you go to one of those places. Porque ahí la van a linchar con solo ver el tobillo. I don't know how is that culture by this. What can you do also in Japan? For example, you are not going to tell me like a, I don't know, it's just to go to any place and do not eat in some way, or maybe no quiero esto, quiero pizza, or something like that. I don't know, there are several uh, things on Japan that you shouldn't do, but yes, in fact, I'm telling you right that can no debería de ser, okay? But yes, basically, is that. So what can I do? I want an advice also. But it's what should I do? Or what can I do? If I ask, oh, if I ask, what should I do? Como que pudiera hacer, okay? What can I do? Es más, introduceme. Aconsejame también, okay? And what should I do? Es como un aconsejame. ¿Qué debería de ser? Okay? What can I do? Que pudiera, okay? Uno es debería y el otro es pudiera, okay? ¿Qué pudiera hacer? It's different to say, what should I do? What can I do in Mexico? Yes. ¿Qué pudiera hacer en México? What should I do in Mexico? Okay. What can I do in Mexico? And you tell me, go to Quintana Roo. Ve a Quintana Roo. Okay. Okay. Now, what should I do in Quintana Roo? I know I care su opinión. <laughs> I'm going to do whatever I want there <laughs> because Quintana Roo is very open. Okay. No le voy a preguntar qué, 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 qué debería hacer en Quintana Roo. Okay. No. So, I comportance, comportance, whatever. Okay. Now, you should, now it is different. It is different in here. What should I visit? Yo no le voy a preguntar exactamente. What should I do? Aquí hay una cosa. What can I do? ¿Qué pudiera hacer? Pero no le voy a decir que, que eh, ¿cómo era que pudiera? El otro es. Debería. ¿Qué debería? ¿Qué debería hacer? Aquí nunca se los preguntaría. What should I do in Mexico? ¿Qué debería hacer en México? No. What should I see? It makes sense. 
que, pudiera, que debería de ver o que me aconsejas ver, ¿sí? So it would be different, it's totally different, okay? Now, questions by this moment? Preguntas? No question. Sure, guys, all of you? No. Excellent. Vamos a avanzar un poquito. Because it, it will be just, la persona le va a reír. But let's just going to repeat with me the words. Museums. Museum. Okay. National museums. Everybody please repeat. National museums. National museums. Okay, excellent. Very good. Okay. We'll talk about the model verbs can and should. This is how we'll use it in a question. WH question. Do not copy exactly the dog, I'm sorry, the formal. You already know how to formal or to do an structure, a structure of a sentence. Ya saben cómo hacerla. WH question, then goes the auxiliary, in este caso sería el model, el, el, el model, okay? Then the subject and then the verb, como una típica. What, uh, for example, where do you go? What does she eat? Does auxiliary, okay? What did you eat? Okay, what did they eat? Same here. Where should we go? Este va a ser como un típico auxiliar para que se acuerde la estructura. It's always similar. No worries, guys. Okay. Positive. This is how we use Positive. No se le llama positive exactly. No se enfoque en que es un sí. Positive, it means that there is nothing in negative form. Que no hay nada negativo. So, we should go to the museum. Deberíamos, yes. Okay, deberíamos de, como una idea, she go to the museum. Same, the same sentence, una oración común, ¿verdad? Okay, positive sentence. Then we have the negative, always that we have here, should not, it is negative, should not, do not, did not, are not, should not. Okay, we should not go to a museum, okay? De momento preguntas cómo se estructura la oración, lo cual es similar, pero con todo gusto se los explico. Questions? Guys, no? Ok, voy a dar como es un común, no sé, no tiene. Lo estoy pasando rápido porque um, sé que anteriormente lo vimos, pero solo lo estoy haciendo por cualquier cosa. The same here, lo que hemos explicado previamente, no lleva ninguna de esas. He shoots, mm -mm, it doesn't exist, right? Es porque ya les había explicado que es como un moral, no se va a hacer eh, dos veces. He should goes, mm -mm, no, ya está automáticamente este auxiliar. Okay, now, <clears throat> let's go to continue then. Okay. Now we're going to start from Israel. Mr. Villeda, go ahead, please. Could you read me this one? It says completed this conversation right. uses can, can't, should, or shouldn't. Okay. I can't decide where to go on my I vacation. Can't, I can't decide where go where to go. Uh I do I can't. Perdón. Hay dos salvías. ¿Quién está respondiendo? Joel. Ah, I'm sorry, I'm sorry. Uh, I, I was with Isabel Vieda. Then we'll continue with you. Después continuamos. Ahorita vamos con Isabel. Continue, Isabel. Thank you, thank you, Joel. Okay. I can decide what to go on my, on my vacation. I can or I can't, Mr. Isabel. The first one I or the second? Can. The second or the first one? Hello? First or second? First one. First one. Okay, could you tell me why? Porque sería el, el, el can a su, a, a su parecer. Porque usted está como diciendo que no puede decidir a dónde ir o pidiendo Exactly. Something that I want to mention, excellent. Something that I have to mention, um, 
it is more about perception. Porque puede ser tanto como un can o como un can't. Absolutely is can't here because it is not deciding, ah, oh, come on, I have many options that I can't decide. Um, just like want to go to La Habana, how I want to go also to Colombia, to Cancun, etc., 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 to Tenerife. There you go. Excellent. Let's going to continue with Lorena. Ojo, cuestión de percepción, cada quien diferente. Okay, go ahead, please. The second one. I'm planning. I'm planning to go. I'm planning to go to Bogotá next year. When do you think I should go? The next one, this one, this one, this one. Me. Continue. Just hold on, Lorena. Go ahead. So, you should go to India. It's my favorite place to visit. Excellent. You should go. Excellent. Anna, go ahead. Mm. I I am planning to go to Bogota next year. When do you think I uh, should go? Excellent. Now, pay attention to that one. El contexto. Aquí, si sí estoy pidiendo un consejo. When do you think I should go? Yes. Or else, aún así pudo haber sido. Por eso le, le cuestión de, de percepción. When do you think I shouldn't go? ¿Cuándo crees que no debería ir? Claro que esa pregunta es válida. What about I'm planning to go to Canada? I don't know Canada. I never miss I, I never visit Canada before. So when do you think I have all the year? Puedo elegir cualquier cualquier año. But when do you think I shouldn't go? ¿Cuándo crees que no debería? Porque estoy a punto de comprar el boleto. When I shouldn't go. ¿Cuándo no debería ir? And you told me like uh, in December. Ah, okay. Ah, pues no lo compré en December. From August to December. Do not buy the... It's just an example. So algo que me viene a decir. No sé la estación exactamente. But yes. So it depends perception in how do you ask it. I think on my opinion, obviously, because it works, just going to start it right now, that it will say, when do you think I should go? Porque estoy pidiendo como una opinión. Claro. <clears throat> Va más contextualizado al, a una opinión. Excellent, very good. Ok. Um, go ahead, please. Tania Hernández. Um, you should. I think is you should go anytime the weather is nice or yeah. Excellent, very good. Now, so, aquí le dije, a mi percepción pudo haber sido ambas. ¿Por qué le dije que he sido? Porque yo ahora probablemente estoy pidiendo un consejo. Could you please just tell me when should I not go? ¿Cuándo no debería ir? Porque yo no conozco la estación y me sale más accesible. El boleto está más barato para Canadá en diciembre, lo cual pasa que está súper barato y normalmente cuesta, ¿qué? 700 dólares y de repente lo veo en 300 dólares. Yo lo quisiera comprar en no más. But no, I shouldn't. So they told me, no, what should I go? No vas a hacer nada en esa estación. But what about here? Context. Nos enfocamos más allá. You should go anytime. Y me hace el énfasis. Then comes the positive form. The weather is nice all year. Aquí yeah. se me hizo completamente un énfasis. Anytime, cualquier momento. Y me hace el énfasis. The weather is nice all year. Por lo tanto, no me hace you shouldn't. Ahí es, es casi imposible poner el shouldn't. No tiene lógica poner you shouldn't go anytime. No debería ser ningún tiempo. I mean, it doesn't make sense. Para nada hiciera sentido. Excellent, very good. Rosa López, go ahead, please. Um, should I... Should I rent a car when I arrive in Cairo? Cairo? What do you recommend? Excellent, very good. Arrive, everybody please repeat with me. Arrive. 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 So when you go to the arrive. airport, para cuando vayan al aeropuerto se van a cortar. Arrive or arrivals, la llegada, verdad? Cuando lleguen. 
should I? Estoy pidiendo un consejo. Should I rent a car when I arrive in Cairo? What do you recommend? No va a decir shouldn't I. It's obviously that he's asking for an advice. Está pidiendo un consejo. Y luego hace el énfasis. What do you recommend? Okay. Excellent. Very good. Mauricito Lima. Go ahead, please. No, you should minute I use the software. It's fast and efficient. Okay. The first one or the second, please? Is it the first one or the second? Sure. The first one? Sí, okay. the first one. Okay. Now, thank you very good. I'm sorry, but thank you very much and very good, by the way. A veces nos confundimos si esto me, en lo personal a mí me hubiera pasado, me hubiera confundido cuando estuviera en su, a su nivel. Oh, yo pensaría, pero si aquí dice no, porque donde me dice shoot, aquí usted me lo está diciendo positivo. Ojo, tenemos que terminarnos lo que les enseñé la vez pasada. Punctuation is powerful, ¿verdad? No coma. Si bien es cierto, pero el teacher aquí me lo negó. No coma. You should definitely use the subway. Y luego me lo hace ver más. Es fast and efficient. No se dejen ir tan rápido. Siempre analicemos la oración. Yo estuviera en su nivel, yo inmediatamente me dejo guiar por el no y automáticamente diría shouldn't. Y entonces, lo bueno es que analicen la oración, ¿verdad? Puntuation is powerful. La puntuación es poderosa en la coma. And then the analysis. Excellent, very good. Okay. Jessly Sánchez. Continue, please. Where can I get some nice jewelry and bike coat? Where can I? Excellent, very good. Ahí pudo ver, sí, de hecho, where should I or where can I? Pero fue más que todo como un, si se fijan, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido where should I? Yo podía preguntarle a Jessly. Um, Jessly, I'm going to go to a party, to a wedding on, on this, what, on this Saturday. Me está invitando a una boda, por cierto, pero no quiero ir con esa persona. But well, so where can I get nice dress in San Salvador? Yo le pregunto a Jessly, Jessly, where can I get? Y me va a decir ella, Mimi's Boutique, Mangos. Eh, multiplaza, uh, shopping center, uh, el, el imperio, whatever. There are many places where I can get a nice dress. Ya sea por bastante dinero o por poco dinero. Vamos a shopping uh, Yes. Your battery. Ah, thank you. <laughs> uh. I didn't notice. No me di cuenta. Come on. Okay, so pay attention to that. Aquí estoy haciendo un énfasis para que se comprenda mejor. I can ask, por ejemplo, y este es un ejemplo claro. Where should I or where can I? El más obvio aquí podría ser, y es porque nos están dando solo esas dos opciones, where can I? Regresando a la fiesta, tengo una fiesta el sábado y le pregunto, where can I buy? Y ella me dice las opciones. Okay, Mimi... Bla, 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 bla. Uh, Multiplaza, el imperio, shopping center, etc. O mangos. Ok. Ahí puede encontrar, en todos esos lugares, teacher, usted va a encontrar vestidos. But I just have 30 dólares, pero solo tengo 30 dólares. Where should I buy it? Usted puede comprarlos en todos esos lugares, ahí va a encontrar vestidos. But I just have 30 dólares. Where can I, where, where, uh, where should I buy it? Puede comprarlo en el imperio, puede comprarlo en el shopping. And what do you think that it's better? Porque ya conoce de bastantes lugares. You should go to el imperio. That's better. Dice el mejor lugar. Hay más ropa, hay más, más variedad de ropa. And you are going to get something as the same as Mimi. Va a tener la misma cosa que Mimi. Solo de rebuscarse. You should go. Ella me lo recomienda. Yes. I ask at the beginning. Yo pregunto al principio. Where can I buy? Lo mismo viene Israel. Hey, man, y le pregunta a Mauricio. Ok, I'm just looking for a car and I don't know if to get a Honda or to get a, I don't know, a Hyundai. Ok, so uh, I don't know where can I buy it. Where can I buy a car? Viene 
este y le dije, este madrecito, you can buy it to someone, you can uh, bring it with a friend, puedes traerlo con un amigo, o puedes comprárselo a alguien aquí, o puedes comprarlo en las, como le dicen esto, en la propia tienda, no me acuerdo cómo le dicen ahí, ¿verdad? Ok, ellos es el store. And where should I buy it? Le pregunta nuevamente, where should I buy it? Mira, está corto de enero. Rent, me bucealo, con este michero le va a decir, no lo mandes a traer porque te hace el caro por los impuestos, no lo voy a traer ni a la idea porque te hace el caro por la agencia. I could recommend that you should wait, que esperarías un poco, and then you, you should wait for it y lo vas a conseguir a mejor precio. Y está el buen carrito, le dice, aunque sea de segunda. Ok. He asked at the beginning, él preguntó a dónde puedo comprarlo. Y luego le pregunto, ok, tengo estas opciones, but what should I do? Tengo este dinero. No, vas a desperdiciar el dinero si te quedan los dos mil dólares para que lo repares. Eso es un ejemplo. Ok. So basically, está. ¿Se entiende en sí por qué hago esta excepción y este énfasis con el. ¿Dónde estaba en GOC? Este. Porque aquí solo nos dieron preguntas cerradas, nos dieron solamente, nos dieron can and can't. Pero me doy a entender con el ejemplo que les estoy diciendo por qué esto pudo haber sido. Where should I or where can I? Uno pedí su sugerencia y en otro pedí dónde lo puedo hacer. Porque yo no conozco Bangkok. Y si me dicen aquí que compre, capaz que solo venden cosas, por decirle, robadas. Entonces a mí me van a decir acá, aquí venga, ¿verdad? No vayas a comprar ahí porque todo está robado aquí. ¿Ok? Me va a decir ella. You can buy in this blah, blah, blah place, en estos tres lugares. But you should go to this place. Deberías ir a este porque es el más barato y hay cosas mejores. ¿Me doy a entender? Le puse diferentes escenarios, tanto para las chicas con los vestidos como para los chicos con los carros. ¿Verdad? No sé. ¿If there is questions? No question, teacher. No teacher. No. ¿Isabel? ¿Question? No. Ok, perfecto. Ok, sorry que me extendí, pero quiero que quede clarito porque se sirve para bastantes cosas, ¿Verdad? Ok, let's go to continue with Veronica. Ya lo pasé. I don't know. Ok, Jacqueline. Let's go to see Jacqueline. Ok, Jacqueline. Here. Ok. Um, you... Um, I'm Usual means usual usual means the weekend weekend market. Is okay. it the best place for for bargains? Exactly. Para regatear o negociar. Les pregunto a ustedes, a ustedes, ustedes creen que nos podríamos cerrar solo en el sur? Mm. Pudiéramos poner algo más aparte del sur. Si no tuviéramos esto. Si solo tuviéramos acá esto, pudiéramos poner algo más. ¿Qué pudiera hacer Carla? Ya Carla quiere participar. ¿sí? ¿Ah? Probably. 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 Para usted, Como probably. probablemente. Aquí tiene que ser un moro. Ok, un moro. You probably miss, un probablemente, you probably miss, probablemente eh, is the best. Solo analicemos el contexto. You probably miss the weekend market. Is the best place for vegans. Ok. Y claro, el probable se podría utilizar si otro fue el contexto. Si usted me dice, if you go to the party, you probably miss the weekend market. Si vas a la fiesta, te vas a perder esto. Probablemente te lo vas a perder. Pero solo en esta pregunta, solo en este you, y continuando con esto, ¿qué pudiera ser aparte de... ¿Cómo? Can, you can, can miss. Can't or can? Can. Ok. You can miss. No, sería el negativo. Porque aquí dice, it's the best place. So here it's just talking, es el mejor. Oh, okay. Lugar. So it's making an emphasis. Solo vamos a tratar de hacerle, el probably estuvo bien si fuese otro contexto. Si vas a ir a la fiesta, probablemente te vas a perder y la vas a regar. Te vas a perder el weekend market. Pero aquí me cabe decir, usted algo claro, Pudo haber sido Kent. Ahora yo le pregunto, ¿por qué pudo ser Kent? ¿Para qué ocasión, mejor dicho? 
Yo también estoy de acuerdo que se pudo haber ocupado el shouldn't y el can't. ¿Quién me puede hacer la diferencia entre el you shouldn't miss the weekend market o you can't miss the market? A request. Mm, no, no worries, it's okay. No, en este caso no se preocupen. Qué bonito que lo, que lo, lo dijeron ahí, sí. El can positivo es una request. Now, en el negativo es como eh, simplemente no puedes. Imagínense la propaganda. You can't miss it. No te lo puedes perder. ¿Ok? En las propagandas no dicen no deberías perdértelo. Un amigo le dice, you can't miss the party, come on. No le va a decir, you shouldn't miss the party. Ok. You can't miss this opportunity, let's go. It's a, 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 it's a travel. No te puedes perder esta oportunidad. No debe, ninguna nadie le va a decir, you shouldn't, no te la deberías perder. Ok. Then you Como guys... sugerencia o recomendación. Sí. Sugerencia sería you should, exacto, que aquí es lo que tenemos. Lo cual es bonito, recibir una sugerencia. Yo en lo personal considero de que si me van a hacer un énfasis, tanto como una mamá, como un amigo o alguien, no, Aviva, you can't miss this weekend mark. It's the best place no. for dragons. Ok, so that's why... Afirmación. I, it's not exactly afirmación, sino it is just making like un el mensaje directo, ¿qué te pasa? No te lo puedes perder. You can miss. You want to go to the concert, girls, vienen ir al concierto. You can't miss that concert. Para todos los que vinieron que eran fanáticos de Iron Maiden, creo que fue que, no me recuerdo qué banda de rock fue aquí, pero que no te lo puedes perder. Va a ser la primera única vez que va a venir en toda tu historia a El Salvador. So, you, you can't miss it. No te lo puedes perder. ¿Ok? Las madres de familia. You can't miss this... Uh, I don't know, Renaware offers, las ofertas de Renaware, se van a poner de muerte, las ofertas de Renaware, ok, para los hombres, eh, you can't miss this opportunity to uh, try beers, van a venir, como que se llama, de Alemania, todas las cervezas de Alemania, y casualmente van a dar la oportunidad que ustedes degusten, Ay, van a estar yendo como locos, no se lo pueden perder, come on, you can't miss esa parte de otra cosa, and let's go, no, a mí me dice, ay, you shouldn't go, you shouldn't miss it. No, <laughs> you can't miss it. Okay, so that's why I'm talking about the perception. Ya estamos hablando de perception. Ya si viene otra persona, no, you shouldn't miss it, ya dependiendo. Por eso les digo y les hago énfasis, es en cuanto a ustedes. Cada mm -hmm. quien, yo estoy de acuerdo en que se pudo haber usado como el can't, como el shouldn't. Cómo van a utilizar el contexto, ya depende de ustedes. ¿Quién es su amiga? Ya lo depende de ustedes. ¿En qué les conviene? Ya depende de ustedes. ¿Ok? So, yes. Now, the last one. Ok. No, it's just continue, Mauricio Lima. Go ahead, please. What, what can I see in the Eiffel Tower? Vamos a otro. It's obviously what came. Porque no van a ir a la Torre de Eiffel y no van a preguntar, what should I see? I mean, you're going to see something, van a ver todo el sunset y todo lo bonito y toda la ciudad, se van a todo, no van a tener otra vista que eso, ¿verdad? No van a preguntar, what should I see from the Eiffel Tower? Ya se sabe que van a tener una vista, ya se sabe lo que van a ver. What can I see? Quieren saber, tienen la, la pregunta, ¿Qué, qué, 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 ¿qué voy a poder ver? ¿Qué hay desde arriba? Pero no tiene lógica decir, what should I see? Si solo voy a tener un punto de vista, ¿sí? Ok, ahí sí no tiene lógica decir what should I see. No me van a decir can't, escalera, ¿verdad? What can't I see? Yes, yes. También, yo también estoy de acuerdo con ese. Yo, yo, yo. Aquí le va a ser la respuesta what can. Pero yo lo primero que preguntaría, yo, si me voy de viaje, no quiero arriesgar a irme en la torre Eiffel. Ajá. I know that I can see, pero ¿qué? what can I see? No, no vas a alcanzar a ver tal parte. Ah, entonces no me interesa. Simple. Mm -hmm. Yes. Yo estoy de acuerdo con esto que están los Excellent. Very good. Okay. For example, if I go to any concert, uh, what can I see? It, what can I see? What can I do? Or what can I do? Okay. Hablando en concierto. You can see, mm -hmm. or you 
going to listen a little bit, but you can be in front of the singers, no estar en frente de los artistas. No me interesa, me estás dando estas entradas, hijo. Te voy a rechazar porque no me interesa si no me tienes frente a los artistas. <laughs> me tienes en general, no, she's a joke. So, yes, basically it's that, okay? So, what else here? Muy bien, excelente. Um, the next one, okay? You can see all parties, but in bad weather, you can't see anything. Aquí es um, lógica la respuesta. Porque no me va a decir, you can't see. No poder ver todo París, pero tampoco. It doesn't make sense. Que le va como un contraparte. You can't see. Y no tiene lógica poner, you should see all París, but in what weather. Doesn't make sense. Tiene que ser, puedes tener toda la vista, but in that weather you can't see anything. Entonces, si se fijan, hay ciertas, y no sé si ustedes lo notaron, hay ciertas oraciones que si estuviera, La segunda opción, yo le diera dos opciones diferentes, ¿sí? Así como el can and should, el otro también can and should, etc. O el can and can't, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer? No sé si tienen preguntas al respecto. Pinche, pero la selección depende de lo de la continuación de la oración o de lo que sigue de lo más básico y de la continuación porque por ejemplo vamos a ver cuál es oh, había una where can I pero me perdí. este creo que es ok para mí esto pudo haber sido de hecho where can I para mí también pudo haber sido where can I ok Eso pudo haber sido, para mí me hubiera sido los dos. ¿Qué otra fue la que yo me he dicho? Ok. Aquí pudo... Uh, no, esta no. También para mí, para mi percepción, yo pude haber preguntado dos aquí. Where should I I? Or where should I go? When do you think I shouldn't go? Or where do you think I should go? En mi percepción. Claro que aquí estamos yendo a lo básico. Y lo básico, lo primordial, obviamente es should. Pero también pudimos haber tenido la respuesta de shouldn't. No sé ustedes qué piensan. Yeah. ¿Sí? Yes. ¿Me va a entender por qué? Ahora, porque eso le dije, en este ejemplo, en todo esto, es la respuesta más básica, la pregunta más básica que le va a decir. La primera que se le viene a la mente es ¿sabes? Ya la otra es más avanzada porque nosotros nos estamos contextualizando más a profundidad. Yes. Questions? No questions? No. Okay, perfect. Okay. Now, this is uh, something Easter is just talking about. How do you pronounce? Uh, Pronunciation. Can't and shouldn't. Part A. Listen and practice these statements. Notice how the T in can't and shouldn't is not strongly pronounced. You can't go shopping on Sundays. You shouldn't swim at the beaches. You can't get a taxi easily at night. You shouldn't miss the night markets. Okay, what is talking about here? So I said, listen and practice these statements now. Please repeat with me first. Listen. Listen. Practice. 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 Statements. 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 Okay. Statement. 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 No, it's statements. Statement. 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 Very good. Excellent. Okay. Notice. 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 Strongly. Strongly pronounced. pronounced. Okay. Um, many times. Okay. Now, not the end. Listen. Verdad es listen. Se pronuncia listen. Okay. Practice. Escucha y practica. This is statements. Statements. Esto es como que fueran las oraciones. Verdad. Statement. Okay. Okay. Notice. No es noticia. Es como más o menos como 
darse cuenta. Ajá, en este caso. Sí, a veces como notice o escuchar. Aquí le dice como escuchar, ¿verdad? Pero realmente es darse cuenta o como ve la diferencia. Más que todo, ve, vea la diferencia. How the T in can't children is not strongly pronounced. No. O sea, ver la diferencia en cómo esto no es fuertemente pronunciado. Repeat the audio pro, uh, as many times you can. You need to, I'm sorry. So, now, if you pay attention, shouldn't. Okay? No estoy haciendo un énfasis fuerte. Like, shouldn't. Mm -mm. You shouldn't. Okay? You should. You shouldn't. Okay? The next one is can. Can't. No está un can't. Mm -mm. It's just a song. It's something like, lo van a notar. Al principio no se nota tanto, por eso que tienen que analizar más el contexto. You can't go because there is a... Entonces ya analizan automáticamente, ah, no puedo ir por esto. ¿Ok? Shouldn't is immediately to say, to hear. Shouldn't. It's just to pronounce. Mm -hmm. Now please repeat with mm -hmm. me. Shouldn't. Shouldn't. There you go. Excellent. There you go. Ok. Chicos, no hay preguntas de momento. Is there anything of questions or something like this? No, teacher. No, teacher. Pero sí se comprendió con todos los ejemplos que dimos. Eh, se logró comprender la diferencia, ¿no? Entre el can y el should. Y que sí. varía bastante. Depende. Yo siempre hago el énfasis. Perception. Perception. Su percepción. ¿Verdad? And context. We're just going to listen to something here. Education. Professor of electrical. Okay, it says here that we have to uh, to get a vocabulary, common health problems, as well as listen to the conversation. Okay. Mm, este video creo que está un poquito de más, honestamente. Lo van a ver ustedes solito okay. después. Yo en lo personal considero que está un poco de más, ¿verdad? Eh, porque habla de una escuela con la que ustedes se pueden integrar. Es así como Udemy entre otras, que son para, mm, para aprender más cosas, el EDX, ok, now, it's just looks going to see this, ok. Hello everyone, welcome to this section. In this class, we will go over some words related to health problems. I want you to listen and repeat. A headache, a backache. Sore muscles, stomach ache. Words related to health problems. Okay, it is talking about related health problems. Health, it means la salud, problemas de salud. Esto sí es bastante importante en lo personal que se me lo memoricen. Van a otra parte y casualmente nadie habla el inglés, el español, ¿verdad? De hecho, tiende a pasar, aunque no me lo crean, <clears throat> no entiendo por qué fue una parte de Honduras. Honduras fue, sí, en Honduras, y hay una parte en específico por unas islas que solo hablan inglés. ¿Por qué? No lo sé, pero solo había en inglés. No era por útil, era otra en West Bay, pero bueno. Entonces, en cualquier parte no es necesario cruzar el charco, como le dicen. A veces se puede encontrar o a veces está con un grupito y ustedes quieren explicarle y le preguntan y usted no va a saber comunicarse, es peor no poder hablar de su país. ¿Okay? O que alguien llegue un gringo y le diga, no tengo con quién hablar, y le diga, I have a headache, I have... y ustedes ni una idea. Y, o se sientan súper mal y ustedes no pueden ayudarle, ¿verdad? Entonces, es importante o para ustedes expresarse. Ok, vamos a escuchar. Pause. I want you to listen and repeat. A headache. Repeat with me. Headache. 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 Ok, it's a headache. I have a headache. Dolor de cabeza. Ok, headache. That's why it is head. And when you listen, ek, it is talking about un dolor. Headache. Ok. Headache. Excellent. Excellent. A backache. 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 Back. 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 Stomach ache. 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 Stomach ache
Because the, it, 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 it suele pasar, la verdad. It's cold. Remember about cold. Uno tiende, y cuando estaba yo como ustedes decía, cool, cool. Porque se tiende a confundir porque se creen casi que iguales. It's cold. Ok. A cough. A cough. Excellent. A cough. Remember that there is a different between, difference between cold and cough. Uno puede tener la gripe and todo mucoso, ¿verdad? So you are sneezing and all of that. Yes. And the other one, it could be like you have a, a kind of asthma or maybe even COVID. Yes. You have a, a lot of cough. Tienen bastante tos. Okay. So this is totally different. No es necesario tener un resfriado para una... It's not necessary. <clears throat> the flu. The flu. flu. Repeat with me. Uh, flu. 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 Excellent. Very good. Okay. Okay. Insomnia. Repeat with me. Insomnia. Insomnia. I have insomnia. ¿Cuántos años? No, no, no. Preguntar la edad. Pero si está arriba de los 30, ya la entiendo. <risa> Todavía no saben lo que es eso, la, las menores de 30. Ya los mayores de 30 ya entendemos. Sí, ok, créanmelo. Uno no entendía a sus papás y decía este señor que ahora. Ay, no, qué estrés. Ok, so guys, well, actually, we're just going to continue, but meanwhile, I just have a question. ¿Tienen preguntas de momento, por favor? No. Okay. No, teacher. No worries, we're going to continue tomorrow. Creo que siempre vamos a continuar en lo que son morals. Lo vamos a ver más a profundidad mañana. Okay. And you're going to see exactly infinity okay. complements. Que solamente que está en infinitivo. Bueno, en infinitivo es que ya está en su base tal cual. Solo que va acompañado de algo, pero mañana lo vamos a ver. So, guys, it is 10 to... Um, let me see. Okay, okay, okay. Stop sure. Yes. Two minutes. So, thank you all of you. Eh, gracias. You, no worries, no worries. Y por favor, si tienen alguna pregunta o algo similar, ah, me Ahí estamos. Okay. Bye bye. Thank you. See you tomorrow. See you guys. Bye. Bye bye.